তোমার কাজটা মনে হয় আমি নিজে নিয়েছি দায়িত্বটা একটু দূর হ কারণ রাজনৈতিক মন্ডল আমি তো স্থপতি স্থাপত্য নিয়ে লিখি হিস্টোরিয়ান ক্রিটিক কিন্তু ওটা লিখতে গিয়েই এই কথাগুলো চলে আসে মাজারুল ইসলাম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন আমরা যতদিন দেখেছি এই ছাত্র অবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত সেটা কি ভালো না মন্দ এই টপিক সব সময় চলছিল এটা তো অবশ্যই আলোচনা করা উচিত এবং আমাদের স্থপতি তাদের পক্ষ থেকেও এবং তার সাথে যারা রাজনীতি তার রাজনৈতিক জীবনে জড়িত ছিলেন তাদের থেকেও এই কথাগুলো শোনা একটা জরুরি ব্যাপার আমি ছোট করে কয়েকটা কথা বলবো মাজহারুল ইসলামের জন্ম উনিশশো তেইশ সালে সে বছর দুটো বই প্রকাশিত হয় আমি কথাগুলো এই জন্য বলছি যে তার রাজনৈতিক দর্শন চিন্তা ভাবনা এটা আমার একটা অনুসন্ধান কোথা থেকে আসলো এটা আমার একটা চেষ্টা উনিশশো তেইশ সালে মাজহার ইসলামের জন্ম সে বছর দুটো বই প্রকাশিত হয় অবশ্য একটা বই উনিশশো বাইশ সনে প্রকাশিত হয় এই ডান দিকের বইটা এবং আমি মনে করি দুটো বই মাজার ইসলামের জীবনে ভীষণ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ আমি হঠাৎ করে বলছি না অনুসন্ধান করেই বলছি প্রথমটা হলো সুইস ফরাসি স্থপতি লাকুর বুজিয়ার এর টুয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেকচার বা দিকে আরেকটা হলো মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এম এন রয় ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন এটা উনিশশো বাইশ সনে প্রকাশিত তা আমি বলবো একই সময়ে প্রায় টুয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেকচার স্থাপত্য জগতে ভীষণ ভাবে আলোচিত এবং আলোড়িত বই আর্কিটেকচার হিস্টোরিয়ান কেনেথ ফ্রাম্পটন বলছেন তার মতে উনিশশো তেইশ থেকে এখন পর্যন্ত ফ্রাম্পটন এখনো জীবিত আছেন মানে এখন পর্যন্ত স্থাপত্যের তত্ত্বে এবং প্র্যাকটিসে এ বইয়ের ছায়া বিদ্যমান আপনি যাই করেন ওটার সাথে একটা তর্কে যেতে হবে পছন্দ অপছন্দ আধুনিক স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা মডার্ন আর্কিটেকচারের স্ট্যাবলিশমেন্ট কর্বুজিয়ারের একটা বিরাট অবদান তর্ক বিতর্কিত হোক যাই হোক শুধু তার বাড়িঘর দিয়ে না এই বইটা একটা বিরাট অবদান আছে ইট ওয়াজ লাইক এ ম্যানিফেস্টো ফর মডার্ন আর্কিটেকচার উনিশশো পঞ্চাশ দর্শকে মাজহারুল ইসলাম যখন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যান তখন প্রায় সব কটা স্কুলে এই বইটা পড়ানো হতো তা আমি আমরা সরাসরি জানি না আমার অনুমান তখন থেকে মাজহারুল ইসলাম এই বইটা দেখেছেন পড়েছেন এটার স্বাদ নিয়েছেন আশির দশকে আমরা যখন ইসলাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে চেতনা পাঠ চক্র আরম্ভ করি এবং চালাই আমাদের তৃতীয় পর্বের আলোচনা আছে তখন আমরা বইটা পড়েছি এটা আলোচনা করেছি আমার খেয়াল নেই সাইফুল বলতে পারে আমার ভাগ্যে ছিল বইটা আলোচনা করার আমার এখন মনে হচ্ছে এবং বইটা তখন পড়ার সময় আমিও আলোড়িত এবং কয়েকটা অংশ চ্যাপ্টার আমি অনুবাদও করেছিলাম এবং বইয়ের শেষ লাইনটা তখন থেকে এখনো মাথায় ঘুরছে এবং এটা আমি আমার মুখস্থ হয়ে আছে কর্বুজিয়ে সবকিছু বলার পর কেন আধুনিক স্থাপত্য করতে হবে কোনটা আধুনিক না কোনটা ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ সেটার থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে কোনটা বর্জুয়া স্থাপত্য যেটা বর্জন করতে হবে শেষ মেশ তিনি বলছেন ইংরেজি ফ্রেঞ্চে বলেছিলেন আমি ইংরেজিতে বলছি যেটা আমি পড়েছি আর্কিটেকচার অর রেভলিউশন সেটা সাইফার আমি খুব মজা করে বলতাম হয় স্থাপত্য নয় বিপ্লব অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথ রায় এম এন রয় বিশাল জ্ঞানের অধিকারী মার্কসিস্ট তত্ত্বে অনুপ্রাণিত একজন নিবেদিত প্রাণ আজকাল তার সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় এবং ভারতে রাজনৈতিক অঙ্গনে ওনার বড় রকম বিচার বিপ্লবী মন বিচিত্র জীবন ইংরেজদের হটাবার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলেন তারপর যা হয় দেশান্তরিত দেশান্তরিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাবার পর মেক্সিকোতে গিয়ে হাজির হন মেক্সিকো দেশটা এবং সেখানে তিনি মেক্সিকো দেশটার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এই একজন বাঙালি উনিশশো সতেরোর পর লেনিনের সাথে কাজ করেন এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল যেটা কমিনটার্ন হিসাবে পরিচিত সেটাতে যুক্ত ছিলেন এবং সেটা তিনি সরাসরি লেনিন এবং অন্যান্য যারা 
সেই সময়কার সোশ্যালিস্ট নেতাবর্গের লোক লোকজন ছিলেন তাদের সাথে উনি সরাসরি কাজ করেছেন বহু বই এবং ভ্যান ধারণার রচয়িতা তিনি শেষ জীবনে র্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম নামে এক আন্দোলন করার চেষ্টা করেছেন চেষ্টা করেন হ্যাঁ এবং একটা রাজনৈতিক দলও গঠন করেন এবং তার যা হয় বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আমি মনে করি মেজারুল ইসলাম কলকাতায় পড়ালেখা করার সময় নিশ্চয়ই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বইয়ের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং লেফটিস ধারণার যারা মানুষজন ছিলেন নিশ্চয়ই যে তো মেজারুল ইসলাম রাজনীতির ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং নিজেই বলেছিলেন ছাত্র অবস্থা থেকেই উনি সচেতন আমরা মনে করি যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ধারণার সাথে ওনার পরিচয় ছিল এবং পরে ওনার লাইব্রেরিতে বই দেখেছি রজনী পাম দত্ত উনি আরেকজন মার্কসিস্ট রাইটার তার বই দেখেছি এবং এম এন রয়ের বই দেখেছি তো এম এন রয় ইন্ডিয়ান ট্রানজেকশনে বলছেন আমি যে জন্য কথাটা বলে বলছি সরাসরি ওনার বই পড়েছেন কিনা সেটা একটা আলাপ হতেই পারে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের যে কথাগুলো সেগুলো আমি মনে করি মাজার ইসলাম খুব আত্মস্থ করেছেন এটাই আমার বড় কথা সেটা হলো ইন্ডিয়ান ট্রানজেকশন বইটাতে বলছেন মানবেন্দ্রনাথ রয় ভারত প্রচন্ড ভাবে বদলাচ্ছে ভারতের মানুষ তাদের জীবন জীবনে পরিবর্তন আনছে বহু বছরের জোর পূর্বক স্থবিরতার পর সমাজের প্রগতিশীল শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে এই শক্তির বিবর্তনের মাধ্যমে বইটি উপনিবেশ বাদের ঘাত প্রতি ঘাতের পর নতুন সমাজ তৈরি করার আশাবাদী দলিল মানবেন্দ্রনাথ রায় ইংরেজিতে বলছেন ইস দ্য ডনিং ফিউচার অফ নিউ অ্যাক্টিভিটিস নিউ হোপস নিউ অ্যাসপিরেশন এই মজার ব্যাপারে আমি দুজনকে পাশাপাশি করেছি হওয়ার কথা না হয়তো কিন্তু হতে পারে আর্কিটেক্ট সোশ্যালিস্ট থিঙ্কার কুরবুজি এর এম এন রয় দুজনই আশাবাদী নতুন সময় টুয়ার্ডস এন আর্কিটেকচার যেমন যেমন আশাবাদের আশাবাদের একটা নতুন উচ্চারণ পাই ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশনেও পাই আমি মনে করি মাজার ইসলামের চিন্তা ভাবনা কর্মকাণ্ডে যে দুটো বড় ধারা স্থাপত্যের আধুনিকতা এবং সমাজের প্রগতিশীলতা দুটোই খরবুজি এবং এম এন রয়ের সাথে পরম্পরায় যুক্ত একদিকে আধুনিকতার রীতিনীতি দিয়ে প্রভাবিত বিপ্লবী স্থাপত্য ধারা যেটা খরবুজি আর অন্যদিকে মার্কসের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজকে নতুন স্তরে নেবার বিপ্লবী চিন্তা আমি একজনের কথা বলতে পারি ব্রাজিলের সনাম খ্যাত স্থপতি অস্কার নিমিয়ার উনি সারা জীবন ব্রাজিলিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিলেন এবং একজন বড়সড় আমি বলবো নেতা বলা যাবে না তার বাড়িতে ইসলাম সাহেবের মতো পরিবারে যেমন অনেক মিটিং হতো অস্কার নিমেলের অফিসে এরকম অনেক মিটিং হতো উনি কমিউনিস্ট পার্টির যে নিউজ লেটার ছিল সেটা প্রকাশ করতেন তো সারা জীবন হি ওয়াজ এন অফিসিয়াল মেম্বার অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাছাড়া ডান দিকে যে ছবিটা দেখছেন ব্রাজিলিয়া শহরের যে প্রধান স্থাপত্যগুলো সেটা ওনার ডিজাইন করা মাজার ইসলাম নিমের মধ্যে যে সম্পর্ক দুজনেই বিচলিত ছিলেন সমাজের বৈষম্য এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ নিয়ে সারাটা জীবন কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় পুরো জীবন এই দুই স্থপতি নিবেদিত ছিলেন এই ভাবনায় এজ এজন্যই আবার দুজনকেই অথরিটেরিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে প্রফেশনাল কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে দুজনই বহুবার দেশ ছেড়ে দেশান্তরিত হতে হয়েছে এক্সাইলে যেতে হয়েছে অস্কার নিমিয়ার বহুদিন ফ্রান্সে ছিলেন আমেরিকাতে কিছুদিন ছিলেন বা বেশিরভাগ ফ্রান্সে ছিলেন আর আমরা যিনি মাজারুল ইসলাম একাত্তরে যুদ্ধের সময় ভারতে ছিলেন পঁচাত্তরে উনি 
বঙ্গবন্ধু হত্যার পর উনি ভারতে ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন এই কথাগুলো আমি একটু বলতে চাচ্ছি যাতে আমরা আমাদের আলোচনায় বলে রাইট না না হ্যাঁ রাইট আমরা জানি যে পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্টে ঘটনা ঘটে তখন মাজুল ইসলাম মস্কোতে ছিলেন এবং যতদূর জানি উনি সেখানকার সোশ্যালিস্ট প্ল্যানিং হাউজিং নিয়ে সরাসরি দেখবার জন্য গিয়েছিলেন এবং সেটা দিয়ে আমি শেষ করতে যাচ্ছি আমার কথা উনি মাজুল ইসলাম এই একাত্তরের আগ থেকেই উনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একতরফা বাড়ি সেগুলো উনি করেছেন এবং যেটা এহসান খান দেখিয়েছে লার্জ স্কেল প্ল্যানিং ও করেছেন কিন্তু মাজুল ইসলাম আরো উনি নিবেদিত হতে চেয়েছেন যেটাকে আমরা বলি ফিজিক্যাল প্ল্যানিং এর সাথে দেশটা ছোট উনি যেটা বলতেন এভরি স্কোয়ার ইন শুড বি প্ল্যান এবং সেই চিন্তা থেকে উনিশশো একাত্তরের পর ওনার কাছে মনে হলো যে একটা সুযোগ এসেছে যেহেতু একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ সমাজতান্ত্রিক দল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করা যেতে পারে এবং একাত্তর থেকে পঁচাত্তর উনি কোন কিন্তু নিজে কোনো বাড়িঘর করেননি আমরা যতদূর জানি উনি নিবেদিত ছিলেন এই ফিজিক্যাল প্ল্যানিং এর সাথে এবং সেটার নমুনা আমরা জানি আপনার যদি ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা দেখেন এটা একটা দারুণ ডকুমেন্ট এখানে কতগুলো সেকশনে পরিষ্কার ভাবে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং অ্যান্ড হাউজিং এর কথা আছে এটার একটা মিনিস্ট্রি করা দরকার এবং আরও ডিটেইলে অনেকগুলো জিনিস আছে সোশ্যাল হাউজিং কি কেমন করে করা উচিত রুরাল হাউজিং কেমন করে নতুন করে আধুনিক রুরাল হাউজিং কিভাবে করা যায় গুচ্ছ গ্রাম কিভাবে করা যায় এটা কিন্তু মাজুল ইসলামের অবদান আমরা কেমন করে জানি এটা আমরা বানিয়ে বললে হবে না এটার সূত্র হচ্ছে প্রফেসর রেহমান সোহান কারণ প্রফেসর রেহমান সোহান এই প্রথম প্ল্যানিং কমিশনের মেম্বার ছিলেন দ্য ইয়াঙ্গেস্ট মেম্বার এবং তার সাথে আমাদের অনেকগুলো ইন্টারভিউ আছে উনি বলছেন যে উনি ওই সিক্সটি থেকে ইসলাম সাহেবের অফিসে যেতেন এবং উনি তো পলিসি বেসড ইকোনমিস্ট উনি একটা ইকোনমিস্ট উনি ফিজিক্যাল প্ল্যানিং এর কথা নিজেই বলছেন যে তার ধারণায় ছিল না মাজার ইসলাম থেকে প্রত্যেকবার এই কথাই বলতেন এই ফিজিক্যাল প্ল্যানিং এর ধারণা ত্রিমাত্রিক পরিকল্পনা এবং এই যে সোশ্যাল হাউজিং এই ধারণাগুলো থ্রু প্রফেসর রেহমান সুবান এটা আমাদের প্রথম ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এটা স্থান পেয়েছে আমি আমি শুধু এই কথাগুলোই বলতে চাচ্ছি যে এই ধারণাগুলো আমাদের সামনে থাক আর এর এখানে আরো দুটো সেকশনের ছবি আছে রুরাল হাউজিং আর আরো আছে বিল্ডিং অ্যান্ড হাউজিং রিসার্চ ওই সেভেন্টি থ্রির ডকুমেন্টে বিল্ডিং অ্যান্ড হাউজিং রিসার্চ কি হতে পারে না ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ডকুমেন্টের অংশ তো আমি এই বলেই শেষ করব এটা আমি একটা জাস্ট একটা ছোট সূচনা করতে চেয়েছিলাম আমি মফিদুল হক ভাই উনি লিবারেশন ওয়ার্ল্ড মিউজিয়ামের একজন ট্রাস্টি এবং ফাউন্ডার এবং রাজনীতির সাথে খুব গভীরভাবে জড়িত আমি প্রথম আপনাকে প্রশ্ন করি মফিদুল হক ভাই আপনার সাথে মাজারুল ইসলামের এই যে রাজনৈতিক অঙ্গরে যে সরাসরি একটা যোগাযোগ এটা নিয়ে আপনি কিছু বলেন ইসলাম ভাষায় আমাদের যোগাযোগ আমাদের ছাত্র জীবনে আমরা অনেকে উনিশশো সাতষট্টি সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি তার আগে ঢাকা কলেজে আর একসঙ্গে অনেক আমাদের বলা যায় যে বামপন্থী রাজনীতি তখন একটা প্রধান ধারায় রূপান্তরিত হয়েছিল আর পৃথিবী জুড়েই একটা পরিবর্তন চলছিল উনিশশো আটষট্টি তো আমরা জানি যে একটা ল্যান্ডমার্ক ইয়ার যখন মানে সারা বিশ্বেই এই তরুণ সমাজ একটা রিজেকশনের মধ্যে চলে গিয়েছিল তো সেই পটভূমিতে যে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তা আসলে রাজনীতির সঙ্গে আমি খুব মানে ওই অর্থে যুক্ত নই যে রাজনৈতিক যদি কাঠামো বলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলেন আমাদের সঙ্গে রাজনীতি সম্পৃক্ততা হচ্ছে আমরা ফুট সোলজার আর এই ছাত্র সংগঠনটাই আমাদের জন্য একটা খুব বড় বিষয় ছিল তো এখন সেটার সূত্রে ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে যে যোগাযোগ এটা মানে একটা বলা যায় যে আমাদের জন্য নানা রকম ভাবে এই যোগাযোগগুলো চলছিল সেটা রাজনীতির কিছু দিক ছিল কিন্তু সংস্কৃতিটা সেখানে একটা বড় বিষয় আর আমার যে এখানে আলোচনাটা যেমন তিনটা ভাগে হচ্ছে এই তিনটা ভাগ মিলেই আসলে একটা একটা দিক সেটাই মাজারুল ইসলাম এই তিনটা মন্ডলেই তিনি মানে তার যে বিশিষ্টতা তো আমি খুব অল্প করেই যদি বলি 
যে প্রথম যোগাযোগটা আমরা তখন ছায়ানটের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছি ছায়ানটের একটা বড় আশ্রয়ে দাতা হচ্ছেন ইসলাম ভাই এবং তারপরে তো আরো যখন ছায়ানটের সঙ্গে আরো জানলাম আর একটু তখন পুরনো ইতিহাস যে ইসলাম ভাই তো একষট্টি সালে ফিরে আসলেন বাষট্টি সালে ছায়ানট প্রতিষ্ঠা পেল ছায়ানটের যে প্রথম যে গঠনতন্ত্র তো ছাপা ছাপির কাজগুলোর সঙ্গে তো আমার যুক্ততা ছিল তো ওইটাও আমি অনেক সময় মানে হাতে পেয়েছি আমি সেখানে দেখেছি যে ছায়ানটের সেখানে লেখা আছে ছায়ানটের কোনো অফিস দপ্তর ছিল না আসলে খুব প্রভাবশালী একটা সংগঠন কিন্তু এটার কোনো স্থায়ী কোনো জায়গাও ছিল না ছায়ানট একটা ভাসমান সংগঠনের মতো শুরু হয়েছিল বাংলা একাডেমিতে গানের প্রশিক্ষণ দিয়ে ওখান থেকে বিতাড়িত হতে হলো তারপরে আরো নানা জায়গায় যেখানেই যায় সেখান থেকে বিতাড়িত হতে হয় তো এরকম একটা সংগঠন ওই সময়ে কিছুদিন অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় ছিল ছায়ানট তারপরে এই লেকসার্কাস স্কুলে এসে আশ্রয় নিল তো ছায়ানটের ঠিকানাটা ছিল ফরাদ মঞ্জিল পরিবার আর ছায়ানটে যারা প্রতিষ্ঠা সেই নামগুলোর মধ্যে মধ্যে বারো জন বা তেরো জনের নাম ছিল মাজহারুল ইসলামের নামটা সেখানে আছে এটা আমরা অনেক সময় স্মরণ করি না আর কি যে যেই সংগঠনটা এই ষাটের দশকে বাংলাদেশের যদি বলি জাতিসত্তার একটা মোড় ফিরিয়ে দিল তার সঙ্গে কিন্তু ইসলাম ভাইয়ের একটা নিবিড় সম্পর্ক আর সেই সূত্রেই আবার আমরা ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে তার বাড়িতে যাওয়া তার তার ব্যাংককতির শিকার হওয়া তিনি সবসময় একটা তীর্যক ভাষায় কথা বলতেন নানাভাবে তিনি খোঁচা মারতেন এবং আপনি করেই বলতেন সেটা কিন্তু খুব খুব নিবিড়ভাবে তাকে দেখলাম আর তার সঙ্গে আজকে যখন আমরা রাজনীতির কথা বলি কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলি বাম রাজনীতির কথা বলি পাকিস্তান আমলটা যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে কিন্তু এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল একটা একেবারেই একটা নিষিদ্ধ একটা দল এবং এই দলের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ হবে তাদের কিন্তু একাডেমিক ক্যারিয়ার বা লাইফের ক্যারিয়ারটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে এবং এই জন্য দেখা গেছে যে অনেকেই ছাত্র জীবনে হয়তো কিছুটা সম্পৃক্ত থেকে পরে আবার সেখান থেকে চলে এসে এই সিএসএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন সাজ্জাদ হোসেনের ক্লাস করছেন এবং এককালের বিপ্লবী আবার অফিসারও হয়ে গেছেন আমাদের সময় দেখা গেছে যে সাজ্জাদ হোসেনের ক্লাসে আর ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না তো আমরা ওই রকম একটা সময় আর যেই কথাটা মানে বলার যে এম এন রায়ের কথাটা যেমন আমি বললেন আমি খুব এখন ভাবার চেষ্টা করি যে ইসলাম ভাইয়ের আপব্রিঙ্গিংটা কিভাবে হয়েছিল সেখানে আমার একটা মনে হচ্ছিল ওনার কলেজটা কোনটা ছিল এটা একটু বিষয় সেটা কি যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটা ছিল আই ইন্টারমিডিয়েট জন্য নাকি প্রেসিডেন্সিতে উনি পড়েছেন কিন্তু যেটাই করে থাকেন এই চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ সালের কলকাতা কিন্তু একটা অন্য কলকাতা হয়ে গিয়েছিল যেটাকে উত্তাল চল্লিশ বলা হয় যেখানে নানা রকম আন্দোলন আর সেখানে দুটো প্রধান ধারা ছিল একটা কমিউনিস্টদের আর একটা সুভাষ বসু আর এম এন রায়ের যে পজিশন ছিল উনি যেহেতু মূল ধারার সঙ্গে একটা বিপরীত অবস্থান নিয়েছিলেন এম এন রায়ের অনুসারীরা ছিল খুবই মানে বলা যায় যে মানে মানে খুবই তার সঙ্গে তারা সারা জীবনই লেগেছিলেন বাংলাদেশেও কিন্তু রয়েস্ট যাদের বলা হয় এরকম রয়েস্ট কেউ কেউ ছিলেন কিন্তু তারা প্রকাশ্যে আসতে পারতেন না বা ওইভাবে কেউ এই কথাগুলো আলোচনা করা যেত না যে কমিন্টার্ন এম এন রায় এগুলো লেখালেখি বলারও কোনো সুযোগ ছিল না রয়েস্টদের মধ্যে যদি আমি কয়েকটা নাম বলি আপনারা মানে একটা হচ্ছেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুর চা একাত্তরের শহীদ একজন প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমেদ একজন আবু জাফর শামসুদ্দিন একজন জহুর হোসেন চৌধুরী এদের সঙ্গে কিন্তু ইসলাম ভাই জহুর হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল সালাউদ্দিন ভাইটার সঙ্গে আমার মনে হয় থাকার কথা কিন্তু মূল সম্পর্কটা হচ্ছে যে বামধারার সঙ্গে ইসলাম ভাইকে আমরা যখন পেয়েছি উনি বামধারার বলা যায় যে একজন বড় পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান আমলে যখন পার্টি গোপন এবং এটা মানে তার মতো একজন এলিট বলা যায় পাকিস্তান আমলে ঢাকা শহরে যদি এলিট বলি খুব বেশি ওরকম মানুষ ছিল না আর সেইখানে এরকম একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব খুব মানে একটা বিরল ঘটনার মতো আর তার সঙ্গে হচ্ছে তার বাসায় উনিশশো সালে ড্যামরা একটা ঘূর্ণিঝড় হলো এই পয়লা বৈশাখে এই ঘূর্ণিঝড়ের পরে আমরা তো সেখানে ঝাঁপ দিলাম নানা রকম রিলিফের কাজ করছি তারপরে আমাদের একটা খবর দেওয়া হলো যে কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং গোপনে এই ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করবেন তো খুব গোপন বিষয় কোথায় দেখা করবেন কি জানা জানি করা যাবে না আমরা জানতেও পারবো না কোথায় 
একজন হয়তো ঠিক করা হলো সে চারজনকে নিয়ে ওখানে চলে যাবে সন্ধ্যার পরে তো সেইখানে নিয়ে যাওয়া হলো মনি সিং এর সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ সেটা হচ্ছে ধানমন্ডিতে ইসলাম ভাইয়ের বাসা তো সেই বাসায় ওই সময়ের এই ঘটনা আমাদেরকে ইসলামের সঙ্গে একটা অন্য সম্পর্ক তৈরি করে দেয় আর কি আর ওই বাড়িতে গিয়ে আমরা পরে একটা আমরা একটু নিজেরা একটু হাসি ঠাট্টা করতাম যে বাড়িটা কয় তালা কেউ বলতে পারে কি না কেননা ওই বাড়ির ভেতরে অনেকগুলো স্পেস অনেকগুলো ফ্লোর একটা মানে ইসলাম ভাই ডিজাইন তো মানে একটা মানে একেবারেই চমকে দেয় আর কি তো সেরকম ভাবে কিন্তু যদি বলি যে মানে জাগরণের ক্ষেত্রে যদি ইসলাম ভাইয়ের ভূমিকা বলি স্থাপত্য ফিরে আমাদের সময় আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম কলা ভবন তখন তৈরি হয়েছে তার তিন বছর আগে কলা ভবন তৈরি হয়েছে একটু ঝকঝকে নতুন ভবন কিন্তু আমাদের মন পড়ে থাকতো লাইব্রেরি বিল্ডিংটা সেটার যে স্ট্রাকচার সেটার যে মানে এই ঝরকা সেটার যে কাঠামো সেইখানে যে সিঁড়িটা এরকম সিঁড়ি আমরা কোথাও দেখি নাই যে এই সিঁড়ি দিয়ে বেয়ে উঠতে হয় সেখানে পেছনে যে মোরালটা আমিনুল ইসলামের আর তখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই লাইব্রেরি বিল্ডিং এর সামনে ইতস্তত নভেরার কয়েকটা ভাস্কর্য তখনও টিকে ছিল এবং এজুকের হৃদয়হীন মানুষ এরকম নামে আর নভেরার ভাস্কর্য আমিন ইসলামের সেই মোরাল তার সঙ্গে ওই স্ট্রাকচারের একটা বিল্ডিং তো এটা কিন্তু একটা মানে অন্য একটা অনুভব দিত আর তার সঙ্গে যে আর্ট কলেজ আর আর্ট কলেজে তো নানাভাবে যেতে হতো ছাত্ররা তখন আর্ট কলেজের যারা আজকে অনেকেই বড় শিল্পী এই পোস্টার আঁকা ব্যানার করা শিক্ষকরা আর আর্ট কলেজে যাওয়াটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের ছিল মানুষগুলোর জন্য যত না স্থাপত্যটার জন্য ওই সিঁড়িটা ওই সিঁড়িটার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় যেন একটা একটা শীতল একটা আবহ চলে আসলো পেছনে যে যে গাছটা এবং সব কিছু মিলে আর্ট কলেজটা একটা অবিশ্বাস একটা স্পেস এই স্পেস গুলো কিন্তু বাঙালিত্বকে ডিফাইন করেছে এখন যদি আমি বলি যে একটা জেনারেশন কিভাবে মোল্ড হয়েছে এখানে ইসলাম ভাইয়ের এই দুটো কাজ খুব বড় ভাবে আর এখন যখন আর একটু ভাবি তখন আর একটু মনে হয় ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক যে সানাউল হক বা শকত ওসমান বা কামরুল ভাইয়ের সঙ্গে তো খুবই নিবিড় সম্পর্ক জয়নুল আবেদিন তখন আসলে এক অর্থে আমরা জয়নুল আবেদিন জসিম উদ্দিন কামরুল হাসান ইসলাম ভাইয়ের নামটাও তো আমরা তখন ওইভাবে স্থপতি হিসাবে খুব জানা যেত না তখন স্থপতির নামটা কিন্তু বলাও হতো না কোনো কিছুতে অনেক পরে জেনেছি কিন্তু এখন মনে হয় যে ফিফটিসটা ডিফাইন করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই মানুষগুলো একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে যে পঞ্চাশের দশকে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে যে জাগরণটা হলো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্পের ক্ষেত্রে সেইখানে তাদের ভূমিকা আর ইসলাম ভাই তখন বাইরে ছিলেন ফিরে আসলেন ফিরে এসে তিনি এখানে সম্পৃক্ত হলেন তো সেইখানে অনেকগুলো কথা সেই সময়টার খুব মনে হয় যে এই উনসত্তরের এই ঘটনাগুলোর পরে যে যে সত্তর সাল আর তার আগে ছায়ানটের কাজও তখন বিস্তার পাচ্ছে এবং ছায়ানটের অনেক অনেক অনুষ্ঠান তখন রিহার্সাল তো হতো বডি যে পরিবাগে আর অনেক অনুষ্ঠান তখন এই পরিবাগে ফরাত মন্দিরে হয়েছে সেই মাঠে অনুষ্ঠান হয়েছে একটা অনুষ্ঠান খুব মনে পড়ে যে সেটা বোধ হয় বসন্ত বরণ অনুষ্ঠান ছিল তখন এই অনুষ্ঠানগুলো খুব চলও হয়নি ছায়ানট বর্ষামঙ্গল বা শরতের অনুষ্ঠান শুরু করেছিল কিন্তু সেবার সেই অনুষ্ঠানটা রশিদ চৌধুরী তখন ফিরে এসছেন প্যারিস থেকে তিনি ব্যাকড্রপটা করলেন তার সেই মানে আমার মনে হয় যে অনেক কিছু যদি আমরা কোনো রেকর্ড থাকতো আর ওই 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 পরিবাগের বাড়িটা এবং ছায়ানটের রিহার্সালের একটা বড় জায়গা সেখানে হয়েছে আর সত্তর সালে যখন এই ঘূর্ণিঝড়টা হলো তখন একটা বড় ঘটনা হলো যে এই ঘূর্ণিঝড়টা বাংলাদেশ বাঙালিদের একটা অন্য রকম ভাবে একটা রুখে দাঁড়াবার একটা জায়গায় নিয়ে গেল আর প্রথমেই সেটা করলেন শিল্পী সাহিত্যিকরা একটা মিছিলের কথা আপনারা দেখবেন যে ওই যে কাদো দেশবাসী কাদো বলে ব্যানার নিয়ে সেখানে সামনে সুফিয়া কামাল অন্যরা আছেন বেবিয়া বাবা আছেন জাহানার ইমাম আছেন অনেক মানুষ সেখানে আর তার সঙ্গে মিলে যে সাংস্কৃতিক ভাবে এই দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াবার জন্য আয়োজন করা হলো সেটা আগেই অনেকভাবে ছায়ানট করত কিন্তু ওই আয়োজনটা একটা বিশাল জাতীয় আয়োজনের রূপ নিল অনেক রকম অনুষ্ঠান করা শুরু হলো আলতাফ মাহমুদ থেকে অনেকেই সেখানে যুক্ত হচ্ছেন আর তখনই প্রথমবারের মতো বুলবুল ললিতকলা একাডেমি বাফা ছায়ানট এবং আরো যেসব সংগঠন আছে সকলে একসঙ্গে মিলিত হলো এবং একটা বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো ঢাকা স্টেডিয়ামে 
এবং ঢাকা স্টেডিয়ামে এরকম যে সাংস্কৃতিক শিল্পীরা অনুষ্ঠান করবে এটাও একটা প্রথম ঘটনা ছিল এবং সেইখানে চলচ্চিত্রে তখন যারা নায়ক নায়িকা তারাও সেখানে যুক্ত হয়েছেন আর এই অনুষ্ঠানের যে যে পরিকল্পনা হতো যেখানে এটা ঠিক ভালো করে মনে নেই কোন বাড়িটা কিন্তু ওইখানে ইসলাম ভাই তো আসতেন সবসময় আমার ওই ইসলাম ভাইয়ের চেহারাটা খুব মনে পড়ে তখন ঢাকাতে মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ি খুব কম মানুষের ছিল ইসলাম ভাইয়ের একটা মার্সিডিজ গাড়ি ছিল এবং তিনি ওই গাড়ি থেকে নামতেন সেই বড়দের পাঞ্জাবি একটা দামি শাল কিন্তু মানুষটা একেবারে অন্যরকম কিন্তু খুব রুচি বলবো যে এর একেবারে সম্পূর্ণ একটা রুচিবান ব্যক্তিত্ব আর এই অনুষ্ঠানের পেছনে বা যদি বামপন্থী আন্দোলনে বলি পেছনে কিন্তু তিনি নেপথ্যে ছায়ানটেরও নেপথ্যে আবার সেই স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানটা বাঞ্চল হয়ে গেল মানে এত মানুষ আসলো যে সেই মানুষ গেট ক্র্যাশ করে যখন ঢুকছে ইসলাম ভাইও খুব তেরে আসলেন কিন্তু কেউ ওইটাকে আটকাতে পারলো না হাসানি মা অন্যরা ছিলেন ওই অনুষ্ঠান ভেস্তে গেল কিন্তু টাকাটা উঠেছিল আর সেই টাকা নিয়ে একটা লঞ্চ বোঝাই করে রিলিফের এ নিয়ে কামরুল ভাই ওয়াহিদুল হক আতিকুল ইসলাম এবং অন্যরা সেই চর কুকরি মুকরি চর মনপুরা সেইখানে ওয়াহিদুল ভাই বোধ এক মাসের উপরে দু মাসের মতো থাকলেন তো তারপরেই তো মার্চ তারপরেই তো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং ইসলাম ভাই কলকাতায় চলে গেলেন ইসলাম ভাইয়ের মানে কলকাতায় আবার ইসলাম ভাইয়ের যে পুরনো যোগাযোগ ছিল সেগুলো পরে একটু দেখেছি যে সবার সঙ্গে একটা হৃদ্যতা আবু সাইদ আয়ু বা প্রসুন বসু বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং এই সম্পর্কটা আমরা পরে যখন কলকাতায় গেছি তখন বুঝতে পেরেছি তো মনে হয় যে ইসলাম ভাইয়ের আসলে ওই ছাত্র জীবনটা একটা বড় দিক আছে যেটা আমরা আর একটু ডিটেলে জানলে বুঝতে পারবো যে এই মানুষটা কেন এইভাবে গড়ে উঠলেন আর তারপরে তো খুব বেশি আমি বলবো না যে ইসলাম ভাই স্বাধীনতার পরে একটু রাজনীতির সঙ্গে আর একটু সরাসরি যুক্ত হলেন তিনি ন্যাপেরও বোধ হয় একটা মানে বড় একটা ট্রেজারার হলেন আহমদুল কবিরও হয়েছিলেন ট্রেজারার উনি বোধ হয় ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন বা এরকম কিছু বা কোনো সময় ট্রেজারারও হয়েছেন এবং তিনি কিন্তু তার খুব যে প্রত্যাশা ছিল সেটা খুব রাজনৈতিকভাবে খুব পূরণ হয়নি তিনি পার্টির সঙ্গে সবসময় খুব মানে একটা তার সম্পর্ক ছিল এবং সেটা নানাভাবে স্নেহের একটা জায়গা এবং সেখানে আমি বলবো যে পঙ্কজ ভট্টাচার্য রাখি দাসপুর কায়স্ত যখন বিয়ে করবেন এই বিয়ে কোথায় হবে ওই ফরাদ মঞ্জিল ওই বাড়িতে আর এখানে আমার খুব গুড়ে বলতে হয় যে বেবি আপার কথা হোসনে আলা ইসলাম এই দুটো মানুষ কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক এবং আমরা অনেকভাবে অনেক স্নেহ ধারা আমরা উনিশশো বাহাত্তর সালের নভেম্বর ডিসেম্বরে গণসাহিত্য বলে একটা পত্রিকা শুরু করলাম এটা চলেছিল বেশ অনেক কয়েক বছর তারপরে অনিয়মিত হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে ওই সময়ে পত্রিকাটা অনেকটা পরিচয়ের আদলে আমরা করার চেষ্টা করেছিলাম এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন বেবি আপা হোসনে আলা ইসলাম এবং তার কাছে যখন গিয়ে প্রস্তাব দিলাম তখন আমাদের একটা দ্বিধা ছিল যে পত্রিকা তখন স্বাধীন হয়েছে দেশ কিন্তু পত্রিকার ডিক্লারেশন চাইলেই পুলিশ এসে ভেরিফিকেশন করবে তো আমাদের মনে হয়েছিল যে বেবি আপাকে এই বিপদে ফেলবো আবার তো তিনি সানন্দে রাজি হয়েছেন বলেন যে তোমাদের ইসলামের সঙ্গে একটা কথা বলে নিতে হবে কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের উপরে এই স্নেহটা রয়েছে আর আমি মানে এটা আমার কাছে কয়েকটা মানে খুব দুঃখজনক মনে হয় একটা দিক যে এই যখন পাকিস্তান আমলে এই আর্কিটেকচার আনুষ্ঠানিক পাঠ শুরু হলো কেন ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে একটা যোগাযোগ তৈরি হলো না এটা আমি কোনো মানে কিন্তু মনে হয় যে তার ভেতরেও একটা বেদনা ছিল যে এই বেদনাটা হয়তো চেতনার মধ্য দিয়ে তিনি সেটা আরেকভাবে যে যে তরুণদের সঙ্গে তার কাজ করা তাদের প্রতি আগ্রহ আমরাও যে স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি এটা ওই আগ্রহ থেকেই ইসলাম ভাইয়ের কাছে তার বাসায় যাওয়া আপ্যায়িত হওয়া আর ইসলাম ভাইয়ের পরিবারের সেই যে মানে অফিস ঘর ফার্নিচার তার ডিজাইন তার সেখানে যে নানা রকম যে ইলাস্ট্রেটেড বই তো তখন আমরা খুব কম দেখার সুযোগ পেতাম কিন্তু সেইখানে সমস্ত বলা যায় যে আর্ট কালচার আর্কিটেকচার তো বটি তো পঁচাত্তরের পরে তো ইসলাম ভাই তো কলকাতায় থাকলেন আর বাহাত্তর সালের এপ্রিলে আমরা কলকাতায় গেলাম এপ্রিলে না তার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে আমি আর হাসনাথ ভাই তো আমার মনে আছে ইসলাম ভাই তখন কলকাতায় এসছেন গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেছেন আর কলকাতায় তখন গ্র্যান্ড হোটেলই হচ্ছে সবচেয়ে আমরা বইয়ে পড়েছি গ্র্যান্ড হোটেল 
তো ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছি ইসলাম ভাইয়ের ঘরে ইসলাম ভাই অব্যাহিত করলেন বলেন যে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি তোমরা তাহলে থাকো এক কিছুক্ষণ আমি আবার আসব আমরা তখন মনে হলো যে গ্র্যান্ড হোটেলের ঘরে আমরা সময় কাটাচ্ছি এই সবই তো ইসলাম ভাই বদৌলতে তো সেই ইসলাম ভাই পঁচাত্তরের পরে তাকে যেভাবে মানে ব্যানিস্ড করা হলো ফ্রম অল দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক এবং তিনি নীরবে এটা গ্রহণ করলেন ইসলাম ভাই ওই ফরাত মঞ্জিলের সেখানেই তার বাড়ি এবং সেই বাড়ির যখন ইকবাল কবির যে দরজার কথা বলছিল আমার খুব এখন মনে হয় যে ওই বাড়িতে ঢোকার জন্য যে দরজাটা ছিল সেটা একদম পুরনো দরজা অর্ধেকটা ভাঙাই মনে হয় ওই যে পুরনো কবজা খুলে ঢুকতে হয় কাঠের দরজা ওটা তিনি কখনো মেরামত করেননি আমার মনে হচ্ছে যে এই যে ওনার যে একটা মানে মানে পুরনোর সঙ্গে সাবিকির সঙ্গে একটা যোগসূত্র রেখে জীবনটা চালানো ওনার জীবনটাও তখন উনি তখন একটা জিপ চালাতেন এবং নিজেই চালাতেন তিনি সোফার ড্রিভেন গাড়িতে তিনি ঘুরতেন এবং আমি যখন দেখতাম তাকে হাতির পুলে হয়তো বাজারে আসছেন সেই খোলা জিপটা এটা ঢাকায় আর দ্বিতীয়টি ছিল না তো ফলে এই রকম একটা মানুষ তার ব্যক্তিত্বের মহিমাটা আসলে মানে কল্পনা করা যায় না কিন্তু মানে ফুল অফ লাভ ফর দ্য কান্ট্রি ফর দ্য পিপল ফর দ্য ইয়াং জেনারেশন আর উজার করে দিয়ে গেছেন পাননি তিনি তেমন কিছু আমি তো একটু বেশি বলে ফেলছি কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে ইসলাম ভাইকে নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে আমার এই তার কাজ দেখে আমি পরে একবার ভাইমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল সেইখানে যে বাউ হাউস ইনস্টিটিউট আমার দেখে মনে হলো যে ইসলাম ভাইয়ের উপরে বাউ হাউসের একটা বড় প্রভাব আছে এবং সেখানে কেবল যে বিল্ডিং এর বা ওদের সিঁড়িটা যেটা ভ্যান্ডার বেল্ট ডিজাইন করেছেন বা ফার্নিচার এই সব কিছু যে টোটালিটিতে তার সঙ্গে নেচার সবটা মিলে এটা আমার খুব মনে হয় যে এই আমি ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে তারা এইসব নিয়ে কথা বলার ধৃষ্টতা ছিল না কিন্তু তার দ্বারা মানে মুক্ত হয়েছি এবং একটা অসাধারণ মানুষ যে আমাদের এই জীবনে এসেছিলেন এবং মনে হয় তিনি অনেকটা সেই লিটল প্রিন্সের পথে অন্য গ্রহের একজন আগন্তুক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মহিদুল ভাই আপনি অনেকগুলো দারুণ কথা বললেন অনেকগুলো ইতিহাস আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ইসলাম সাহেবের সাথে অভিজ্ঞতার কথা বললেন আমরা কিন্তু নতুন ভাবে আবার অনেকগুলো কিছু জানলাম তো আমার মনে হয় জানার কিন্তু আরো বলবো অপরচুনিটি আছে আমাদের এই আলোচনা সেই জন্যই অবশ্যই এই তিনটা মন্ডল একটার সাথে আরেকটা জড়িত এবং এটাকে ভাগ করে দেখা যায় না আমরা করেছি একটা কৃত্রিম ভাবে করেছি যাতে করে এক একটা টপিকে আমরা একটি জোর দিয়ে কথা বলতে পারি আপনি ইসলাম সাহেবের সাথে পরিবার খুব মানে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত তিন নম্বর ফারহাত মসজিদ এবং তার সাথে মিসেস ইসলাম আমরা খালামা বলেই ডাকতাম উনি জড়িত ওনার কথাও বলা উচিত এবং ধন্যবাদ সেটা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেবার জন্য আমরা আলোচনায় আবার যেতে পারি তার আগে আমি প্রফেসর নিয়াজ জামান উনি আত্মীয়তার সুযোগে এবং বিভিন্ন ভাবে ইসলাম সাহেবের সাথে এবং ফ্যামিলির সাথে জড়িত আমি ওনাকে বলবো আপনি কিভাবে দেখেছেন আপনি তো আপনি আপনার সাথে যখন আলাপ করছিলাম আপনি একটু সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন যে আমি এই এই কমিউনিটিতে কি কিভাবে কি কথা বলবো তা আমি মনে করি বলার আছে কারণ ওনার জীবন যাপন ওনার চিন্তা ভাবনা আপনি সরাসরি দেখেছেন আমি মনে করি যে আমাদের জানার আছে এখানে আসসালাম শুভ সন্ধ্যা আমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু আমি আর্কিটেক্ট নই আমি রাজনীতিতেও ওরকম করে অংশগ্রহণ করি নাই কিন্তু প্রথমে আমি একটা কথা বলতে চাই আপনি যেটা করলেন আমার আমি জানি না তার না তোর আপা কি গরদের পাঞ্জাবি পড়তেন নাকি খাদ্যরের পড়তেন খদ্দর 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 পড়তেন আর আর আমার মনে হয় ছিঁড়া মাঝে মাঝে পকেট থেকে ছিঁড়ে গেছে কিন্তু ধপধপে সাদা মার দেওয়া ইস্ত্রি করা ছিঁড়া সো দ্যাট ওয়াজ হিজ কন্ট্রোডিকশন কে ছিঁড়া কাপড় পরবেন কিন্তু ওটা ধোয়া আর ইস্ত্রি করা আর আপনি যে একটা মার্সিডিজের কথা বললেন আমার একবার সৌভাগ্য হয়েছিল ওটাতে চড়ার জন্য যার সূত্র ধরে আমি মাজারুল ইসলামকে চিনতে পারলাম 
আর ওনার ফার্মের নাম এর কথা প্রথম শুনলাম আমি ইংরেজি পড়াই পড়াতাম এখনো পড়াই কিন্তু আই উইল অলওয়েজ বি গ্রেটফুল টু মজু ভাই কারণ উনি আমাকে একটা বিল্ডিং এর দিকে তাকিয়ে ওটা বিল্ডিং এর নেচার সম্বন্ধে জানার আগ্রহ জাগালেন আদারওয়াইজ অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমি বলি এটা সনটাও বলে দিই নাইনটিন যখন চিটিগং ইউনিভার্সিটি হচ্ছিল ওটা কিন্তু তখন শেষ হয় নেই ওটাই তখন সিক্সটি সিক্স বা সিক্সটি সেভেন এরকম ছিল তার আগে কিন্তু একটা বিল্ডিং একটা ইটস জাস্ট আ বিল্ডিং বাট ইট ওয়াজ ইন সিক্সটি সেভেন দ্যাট মাই আইস ওপেন কিন্তু তার আগে আমাকে যদি একটু সময় দেন আমি একটু পারিবারিক কথা বলি আমার তিনটা নন্দাই ছিলেন সবাই এখন আল্লাহর কাছে চলে গেছেন আর অল থ্রি অফ দেম ওয়ার ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার উনি ছিলেন সব থেকে বড় আর আমার হাজবেন্ড ওয়াজ এন অফেন আর বেবি আপা ওনার স্ত্রী উনি আমার হাজবেন্ডের আসলে মার মতন ছিলেন অ্যান্ড নট ওনলি মাই হাজবেন্ড বাট তার ইমিডিয়েট বড় ভাই তার সব থেকে ছোট বোন এরা তিনজন কিন্তু ছিল অনাথ দেখার আসলে কেউ ছিল না আমার মেজ ভাসুর দেখতেন কিন্তু বেবি আপা এদের মায়ের মতন জড়িয়ে ধরতেন মজু ভাইয়ের মুখটা খুবই খারাপ ছিল আপনারা বলেছেন উনি যখনই সুযোগ পেতেন উনি আমার হাজবেন্ডকে ওই ফ্যামিলিয়াল নামে ডাকতেন যেটা সম্পর্ক বোঝায় কিন্তু বাংলা আর হিন্দিতে হিন্দিতে জানি না উর্দুতে অবশ্যই একটা কালি কিন্তু ওনার কোঅপারেশন ছাড়া বেবি আপা এই তিনজন ভাই বোনকে এত সাপোর্ট কখনো দিতে পারতেন না সো আই মাস্ট পে বা পার্সোনাল মানে থ্যাংকস টু মজু ভাই ফর সাপোর্টিং ইজ ওয়াইফ টু লুক আফটার আপনারা জানেন কে ইস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ইন আওয়ার কালচার ফর আ ওমেন টু লুক আফটার হার ফ্যামিলি উইথাউট দ্য সাপোর্ট অফ হার হাজবেন্ডস ফ্যামিলি ইজ ইউ ক্যান নট ডু ইট ওনার দিলটা অনেক বড় ছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ অলওয়েজ ওপেন ওনার বাড়িতে অনেক রকমের মিটিং হতো আর আমার মনে হয় যখন উনি ন্যাপের ট্রেজারার ছিলেন অনেক পয়সা ওনার নিজের পকেট থেকে ন্যাপের কাছে গেছে আর বেবি আপা আফকোর্স ওয়াজ অলওয়েজ দে আপায়ন করার জন্য আমি ওনাকে মজু ভাই বলবো যখন বাচ্চাদেরকে শাসন করতে হতো তখন ওনার নামটা বলা হতো কেউ ওই যে ফুপা আসছে বা মামা আসছেন সবাই চুপ জমের মতন ছিলেন উনি ওনার বাড়ি কিন্তু সব সময় খোলা ছিল সব সময় খোলা ছিল বিশেষ করে বছরে তিন দিন উনি বলতেন উনি খুব রিলিজিয়াস না খুব রিলিজিয়াস না বলতেন কিন্তু ওনার বাড়িতে উনি কুরবানি দেন না দিতেন না রোজাও রাখতেন না কিন্তু ওনার বাড়িতে ঈদ বকরিদে খোলা ছিল ওটা ওপেন হাউস আরো তিন দিন ছিল সবে বারাত আরো দুই দিন ছিল ফার্স্ট মে আর পঁচিশে ডিসেম্বর এই পাঁচ দিন যে কোনো মানুষ ওনার বাড়িতে গিয়ে সারা দিন খাবার টাবার খেয়ে আসতে পারত উনি ছিলেন যেটা ইংলিশে বলে বগি ম্যান কিন্তু এই বগি ম্যান 
was also the most loving of Kalus. Onar bhaira bhai, amar mejo nonod nondai jakonora videshe chichole galen parashna korte. Takhon oder choto me baby apa khu boy boy. Oi brother dear bachchore me ke na husband ke bollen ke ami oke to pasai niashi. She kaman kore thakbe. And Mojibhai brought that child home and became a surrogate father to that child, Nazia. I mean, Jeta Pullam ki ami architect na, kintu Mojibhai ama ke ama chok kholiye dilen. Aar uni porate khub mane unar unar baba chilen teacher. Mojibai would have Kunodin Poran Niamat, except informally. But he loved to teach. And he would teach us history, Tomra Kichu Janona, Tomra Itihas Janona, Amra Jantamna, Tomra Rajniti Shaman the Kichu Janona, Amra Kichu Janina, Sapoto Shaman the Tokichu Janona, Kichu Janina, Shikarkori. Kin to owner, um, Shongs for she is a Ami Koykta Jinish Shiklam. Ami Shiklam Ami Grijiti Boli Koykta Jahnona Kotha Babi, Unar Sapotor Kotha Babi, Koykta Jinish Ami Shiklam Chitama Shikar Kotha Chiruna. Ami Shiklam Clean Lines Shiklam Lalit Shiklam Grey Concrete Shiklam what is functional is beautiful. Kyu vastukala bite nam ne nai. Ami jokun prothome e shabdur shun lam. Ita unno der matto me shun. Amar biye hotche farat manzile ramar bo baat hobe. Amar amar bo baat hobe. Aar amar my family was Urdu speaking. Um, uh, quite a, a senior family member, a bullo, Ura to Ucharono Kurte Palona Ucharonto Kurte Palona, a shop to Orthobus de Palona. Um, Kintami Akon Jan of Hapn, Amaka Jan Bola Holokichi Bola Jane, Akonami Chintakulam, K. Shop to Tony Canonilen. Amade to act at the engineers Chilo Tokun, Bish famous Unita K. The architects bolte parten uni raklen vastu kala bit vastu kala kintu onik purono jinish uni ekta purono vastu shastro ekta ancient shastro Indian shastro uni prachin juge chole galen to onar onar motte ekta contradiction ami ekto porashna korechi e contradiction onar motte chilo je uni you have to know your past and you have to look forward. To Uni, uh, he was nationalistic, extremely nationalistic. Kintu, I have a lot of people who are in the world. German Rubindranath, Jokhon Uni, Bishu Bharati Kollen. Desh bi desh thake kintu uni amanushke ni ashlen. Unar philosophy chilo Bharat jeta bi desh ke dite pare sheta dibe. Ar bi desh thake jeta grown korar projon ota grown korbe. It is a two way affair. Amar kache mone hoy ke mojbai o rokam chilen ke ama ke amar desh shampor ke jante hobe. Kintu Bidesh theke jeta bhalo ami oboshoi nibo nibo na keno. Ta ami jeta bolchhlam ke ami hoy sixty seven chone prathome ekta building er dikhe takalam jeta shudhu building chilo na. Chitigong ami Chitigong e bhot bar theke chhi. Chirigong at a coop shundor 
জায়গা ছিল খুবই সুন্দর কিন্তু আমার ওই চিটিগংটাকে কিন্তু ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ওই পাহাড় মাটির পাহাড় গুলো কেটে কেটে এখন সবাই বলে কি ওই মাটির পাহাড় তো ভেঙেই যেত তো অসুবিধা কি ভেঙে দিলে অসুবিধা নেই কিন্তু উনি যখন আমাদেরকে নিয়ে গেলেন চিটিগং ইউনিভার্সিটি দেখাতেন ইউ ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ ইট আর উনি দেখালেন কে দেখো দেখো বিল্ডিং টা এক জায়গা কিন্তু দাঁড়িয়ে না বিল্ডিং দা বিল্ডিং মুভস আর আমি কোনোদিন এটা ভুলবো না একটা বিল্ডিং কিভাবে মুভ করে কিন্তু চিটিগং ইউনিভার্সিটিতে আমি জানি না এখন চিটিগং ইউনিভার্সিটির কি অবস্থা কিন্তু আমি যখন চিটিগং ইউনিভার্সিটি দেখেছিলাম তখন রোজ রেড ব্রিক বিল্ডিংস রিয়েলি ডিড মুভ আমি আর দুটো কথা বলে আমি শেষ করবো আমি অনেক কিছু বলতে পারতাম কিন্তু বলবো না আমি লাল লাল নিজের কথা বললাম আরেকজন কি কে বলেছিল অবাউট কংক্রিট আপনি কথা বলে কংক্রিটের সম্বন্ধে বলেছিলেন না হি রেসপেক্টেড কংক্রিট কি কংক্রিট ইজ নট ট্রেডিশনাল রেড ব্রেক ইজ ট্রেডিশনাল বাট ইউ ইউজ দ্য লট অফ কংক্রিট ইন ইস বিল্ডিংস অ্যান্ড আমাকে দেখ ওনার নিজের বাড়ি যখন করলেন ধানমন্ডিতে যেটা আপনি বললেন কে কয়তালা বাড়ি আমরা এটা বুঝতে পারি নাই চারতলা বোধায় খুব বিচ্ছিরি লাগে কিন্তু উনি বললেন কে নো ইট হ্যাজ ইটস ওন ক্যারেক্টারিস্টিক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু প্লাস্টার ওভার ইট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পেন্ট ইট আর একদিকে যেটা আপনারা বলেছেন he yes um you know you, if you are an, if you are an elite you design your house um you have an architect design your house but um red brick and concrete are both very practical just dhue dite hoy and they are both as good as new um ami ektu lui kaner somondhe ektu ektu bolte chai um amar um নেভিউদেরকে আমি নিয়ে গেলাম দেখাতে দিনের বেলা কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে ভালো লাগে না কিন্তু রাত্রে স্পেশালি অন মুনলাইট না মুনলেট নাইট ইট রিয়েলি লুকস ভেরি বিউটিফুল আর ওখানে যেটা আমার মনে হয় দ্যাট মানে সব থেকে স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার হচ্ছে দ্যাট মজুভাই ওয়াজ ভেরি অ্যান্টি পাকিস্তানি বাট যেটা মফিদুল হাত ভাই বললেন দ্যাট বাংলাদেশ আমলে ওরকম কোনো বড় কাজ উনি পান নাই ওনার সব বড় কাজগুলো পাকিস্তান আমলে হয়েছে অ্যান্ড হিজ অ্যাডভাইস ওয়াজ টেকেন কে সেকেন্ড ক্যাপিটাল করার জন্য কাকে রাখব উনি নিজে থাকতে পারতেন আমার মনে হয় বিকজ হি ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম দি ওনলি আর্কিটেক্ট ইন ইন ইস পাকিস্তান আর আইব খান ওয়াজ নট রিয়েলি সিরিয়াসলি ইন্টারেস্টেড ইন এ বিউটিফুল বিল্ডিং ফর ইস্ট পাকিস্তান উনি সাজেস্ট করলেন লুই খান আর লুই খান ওনার টিচার ছিলেন কিন্তু এখানে যেটা টিচার স্টুডেন্টের সম্পর্ক ইট ইজ নট আ ওয়ান ওয়ে সম্পর্ক ইট শুড বি টু ওয়েজ দ্য টিচার টিচেস দ্য স্টুডেন্ট the student learns from the teacher but in turn the teacher can also and should learn from the student um ami ami abar amar kritokorta prokash kori at the os maybe i should say one more thing um what um the chatyo shongshod building has done has really put bangladesh on the international map মজুবাই হয়তো এটা চিন্তা করেন নাই লুই খান যখন এটা কান যখন ডিজাইন করছিলেন তখন এটা চিন্তা করেন নাই 
Kintu, that building is one of Louis Kahn's most famous buildings. And Amra Judi Wikipedia te jai, Amra Kintu, we Chatio Shongshot building Papu. And Amar Kache Munehoi, that that building, Abapnara Arts Institute, Kata Bulichin, that is fine. That was his personal contribution. But his contribution to the Jatya Shangshot building is his contribution to making Bangladesh part of the international scene architecturally. Ami Abnadesh Shabai ke onik thunno baat janai, and my respects to Mujibai, to Masal Islam. And after Kota Shutu Dore, actor Jinish would walk on a good Jinish Bolachan, Apnashate, Islam Shabaji, Adan Kudan Bolt, by a Kup Shun director Jinish, Evang Apnagi Kotabula Bolachan, Bari Shaman, Etamade, Chintagora Baparache. The way actor Jinish is a Bolachan, Janar Tagi. Um, when he should take or take into action, she cocked children. Uh, formally, a kind of foreign new, Nimajamo de Gatsen, Kintu J. Shorashuri. Uh, act on a shikhagata, formal act on environment, a sheta hoini, at a cano hoini at Arik paper. Kintu only monipranic in the action shikhag chilen. A jitumiki janona, apnik janena, at a shuru hoto, kintu that led to a long conversation. Jitapna shatavetche, Bungeta ami monikuri jepore session, a chetona cano holo, a bung chetona ki korlo, bung chetona over than ketam ravichana korbo, no nobody has a problem. আমি আমার যখন ওই ইন্ট্রোডাকশনে আমি নেমিয়ার এবং মাজার ইসলামের কথা বলছিলাম বলছিলাম তারা দুজনেই বামপন্থী রাজনীতি করতেন এবং খুব শক্তভাবেই করতেন কিন্তু তারা কখনো বলেননি যে এই বাড়িটা লেফটিস্ট বাড়ি এটা বামপন্থী বাড়ি বা বামপন্থী আর্কিটেকচার করতে হবে তারা দুজনেই বলেননি কিন্তু একজন বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে কি ধরনের কাজে যুক্ত হতে পারেন সেটার একটা আলোচনা দরকার আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে উনি যখন ওই বাংলাদেশের ভৌত পরিকল্পনার ব্যাপারে উৎসাহী হলেন এবং নিবেদিত হলেন ওটা একটা সরাসরি আমি মনে করি এবং সেটা তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা থেকেই সেই কাজগুলো করতে চেয়েছিলেন কিন্তু স্থাপত্যের ব্যাপারে এটা যখন আনবো সেখানে সেখানে জটিলতা আছে এটাই সহজভাবে বলতে যাচ্ছি এবং সেই প্রেক্ষিতে আমি আমাদের বন্ধু স্থপতি নুরুর রহমান খানকে বলবো কিছু বলার জন্য নুরুর রহমান খান স্থপতি মাজার ইসলামের সাথে খুব কাছের ছিলেন কাছের মানুষ ইতালিতে পিএইচডি করেছে এই টপিকটাতে আর্কিটেকচার এন্ড পলিটিক্স ইন দা ওয়ার্কস অফ মাজার ইসলাম নুরুর শুভ সন্ধ্যা আমি একটু শুরু করার জন্য অন্যভাবে আসি সেটা হচ্ছে যে যেদিন মিসেস ইসলাম মারা যান তখন আমি শিকাগোতে তার ঠিক পরপরে আমি খবর পাওয়ার ঠিক পরপরই আমার একটা প্রি ডেজিগনেটেড একটা ইন্টারভিউ ছিল উইথ স্ট্যানলি টাইগারম্যান তো আমি স্ট্যানলি টাইগারম্যানের অফিসে যাই এবং কিছুটা মানে আই এম গোয়িং টু বি আ বেয়ার অফ আ ভেরি স্যাড নিউজ টু স্ট্যানলি টাইগারম্যান তো আমি প্রথমে ওখানে বসে ইন্টারভিউ শুরু করার আগে ওনার সাথে প্রথমে আই শেয়ার দ্য নিউজ দ্যাট মিসেস ইসলাম ইস পাস্ট ওয়ে তো স্ট্যানলি টাইগারম্যান তখন প্রায় আধা ঘন্টা উনি আর আমার সাথে কথাই বলতে পারলেন না শুধু উনি স্মৃতিচারণ করলেন হিজ ফন্ডনেস ফর উনি ডাকতেন আরা আই থিঙ্ক আরা বলতেন তো বল এবং তখন মানে আমরা তো অনেক কিছু জানি না অনেক কিছু দেখিনি বাট আই কুড ফিল দ্যাট হাউ দেওয়ার অলমোস্ট মানুষে বলে ব্রাদার্স ফ্রম দ্য সেম মাদার বাট দেওয়ার লাইক দ্যাট ফর ডিফারেন্ট মাদার্স অ্যাকচুয়ালি বাট ইট ফ্যাট লাইক দেওয়ার মোর দ্যান ব্রাদার্স এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এর পরে যখন উনি কথা বলা শুরু করলেন উনি কয়েকটা জিনিস খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন একটা জিনিস উনি বলেছিলেন যে Uh, what is the meaning of his name? Muzharul Islam. It means the flag bearer of Islam. So, for you, it is the flag bearer of the architects of Bangladesh. 
So uh, the significance of his name brought to us uh, and the way he saw him as the not only someone who established modern architecture in Bangladesh, but somebody who led it. The Arikta Jini Shuni Amar Ke Bole Chhe Nen, Amung Sheta Amar Kache Ache, Sheta Mane Amar Mone Mote Ache Ane Khan, Ane Khan Thikhe Chilo Ke Chuka Nagi Kwa Tha Bola Rake, Sheta Hoche Je, On our last conversation with Louis Khan, Sani Tiger Man had a conversation with Louis Khan. Tohon Louis Khan Ane Ke Bole Chhe Nen, Why did Muslim Islam get into politics? Dakhon Uni Bole Chilen, J. Because Islam believed that architecture alone cannot solve East Pakistan's problems. They take into it a Birad Bepper, or it is a Bojata yet a Bora Bepper. Or at a French action filmmaker is Katsonic interview Tami Tahun Chilam, Tahun Uni Bole Chilen, J. Why did you get into politics? And his answer was, it was probably the most architectural thing to do at that time. So, I mean, I was politics, political layer, I was But how he, I won't say political, how he became political, but what is politics? Actually, for us, what should be politics? So, Chetona only to record it and put it. I mean, Chetona to get the Judy expand Korea, I mean, Bolo Shot Cheton Hoa, Hoto Unarjone Shot Cheton, Big T, Akjon, somehow political wage at the Hobbitaki. Our Tahole Unuhe Boltobe, Jamrajara, so called a political Taktechai, Tahalam Rahato, in a way, or Cheton rather than a political. So it's a baller with this word, say, what happens around us? I mean, in the slide, that come on. I mean, it's important. It's a very important thing. 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 The Nazi party has taken over Germany. When he was in the university, the journal of him, both were in Kolkata. And both were witness to the scorched art movement done by Churchill. He was in Durbiko, he was unbelievable. He was in Kolkata, he was in Kolkata, he was in Kolkata, एक्षते करे लाश पुना न होच्छे जे इटा कुनो दिन देखनी बा इटा स्मोकेर गंधो जान नाके आशीनी शे इटा उपलब्धि करते पार में ना एंड देर वाज टू वेरी इम्पोर्टेन्ट बंगालीज वो वे पार्ट ऑफ दिस वॉक दो स्ट्रीट्स एट दैट टाइम जनरल अभी दिन मज़हरो इस्लाम जनरल अभी दिन जे स्केच गुड़ा कोरे � उन्हर जो हम कोलकाता चिलेन व्हाट वाज टेकिंग प्लेस ए मार्क्सिज्म एक तब बिराट प्रचार द कम्युनिस्ट पार्टी वाज एट इस पीक ऑल इंटेलेक्चुअल्स वेर टर्निंग टू द लेफ्ट बिकॉज़ दे बिलीव दैट वाज द वे फॉरवर्ड फॉर फॉर अ कंट्री एंड सो उन्हर लेफ्ट घैशा बैपट्टा शुद्ध कोलकाता थकला म uh, would be the right way to take a country like ours forward. Er pore ei ebong jeta bolam je family er ekta boro ongsho ache. Shekhane ekta birat nationalism toiri hoychilo. Je karone onar architecture kintu amra kokhono post colonial kono hangover dekheni. Onar in a way I would say rejection of the British was absolute. Oni dekhechen British ra ki korte pare. So it was total absolute. Ami pore slide tai jodi jao jay. So, um, a partition, he witnessed the partition. He again witnessed this whole, uh, you know, <clears throat> problem with religion, how religion separated us in a way, how it actually separated the Bengalis, by created these two Bengals. So, not only cultural identity and the Bengal identity at the 
বড় ব্যাপার ছিল আইডেন্টিটি ওয়াজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওনার যদি আমরা কয়েকটা ফোকাল পয়েন্ট ধরি তাহলে আইডেন্টিটি ওয়াজ প্যারামাউন্ট ওনার কাছে একটা জিনিস এরপরে যখন আমরা পরে একটা জিনিস ধরতে পারি উনি বিদেশে গেলেন বিদেশে থাকা অবস্থায় ভাষা আন্দোলন হলো এই ভাষা আন্দোলন যখন হয়ে গেল তখন আমার মনে হয় একটা কলাপস হলো কলাপস তো হচ্ছে যে এর আগে পর্যন্ত ওনার কিন্তু ন্যাশনাল পলিটিক্সে ওনার একসাথে হননি এবং এই এইবার আমি বলতে চাচ্ছি ওনারা কারা ওনারা এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং এটা বলা আছে যে উই আর দ্য সাম অফ দ্য ফাইভ কোম্পানিজ উই কিপ সো মাজরুল ইসলাম স্যারের বাসায় চার চক্রে যারা একসাথে হতেন বা যারা আড্ডা চক্রে আসতেন বা তাস খেতে আসতেন তারা কারা এক আমরা যদি চারটা আমি সিম্বলিক যদি চারটা কিনেই তাহলে হচ্ছে না একদিকে স্থপতি মাজরুল ইসলাম অন্যদিকে জয়নাল আব্দিন কামরুল হাসান ফ্রম দ্য আর্ট ওয়ার্ল্ড ওইদিকে কলিম শরাফি মতো পার্সোনালিটি ফ্রম দ্য মিউজিক ওয়ার্ল্ড সাহিত্যে আসছেন শামসুর রহমান এবং আরও অনেকরা এবং এই জায়গায় শেষ না এই চারটার পর থেকে যেটা দেখা যাবে যে হু পিপুল হু এ কামিং উই হ্যাড রাইটার্স লাইক শকত ওসমান এন্ড সাহেদ আলী আসান পোয়েটস লাইক সিকান্দার আফু জাফর জার্নালিস্ট লাইক শহীদুল্লাহ কায়সার নিউজ পেপার ওনার্স এন্ড এডিটার্স লাইক আহমেদ উবুল কবির ব্যারিস্টার্স লাইক ইশতিয়াক আহমেদ ইকোনমিস লাইক রেহমান সোমান আর্টিস্ট লাইক রশিদ চৌধুরী অ্যান্ড পলিটিশিয়ান্স অফ কোর্স লাইক মনি সিং এন্ড মোহাম্মদ ফরহাদ so a unara ta ek to amader i think we should understand that he had this collective uh, identity of the who they were and who they and these collective felt that they needed to lead the change of a nation or the growth of this nation among shaitar prekhapote bolbo je jokhon 50 mane apnar bannote jokhon ki hoye gelo bhasha andolan hoye gelo tokhon onar ek ta realization holo যে কালচারাল রেভলিউশন দিয়ে শুধু হবে না উই সামাও এটা ন্যাশনাল পলিটিক্সে ওনাদেরকে টার্ন করতে হবে দে অল বিকেম এক্সট্রিমলি অ্যাক্টিভ টুয়ার্ডস দ্য আপ টু দ্য সেভেন্টি ওয়ান লিবারেশন ওয়ার এবং সেই জায়গায় খালেদ ভাই আমাকে যে প্রশ্নটা করলেন আমি এটার জোরটা আমি একটু বলতে চাই যে যে ওনার সেকেন্ড বিল্ডিং দ্য লাইব্রেরি এই বিল্ডিংটা যখন উনি করলেন এটি কি হতে যাচ্ছে একটা লাইব্রেরি হতে যাচ্ছে কামিং টু আ লাইব্রেরি ওনার কাছে একটা ছোট ব্যাপার না জ্ঞান ওনার কাছে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল এবং এই জায়গায় এবং উনি আমরা শুনলাম যে কাবুল ভাবে জ্ঞান চর্চা করে বেড়াতেন এবং এটার ইম্পর্টেন্সটা উনি ফিল করাতে চাইতেন দ্যাট উইন মাস্ট নো সো ইন দিস লাইব্রেরি দেয়ার ইজ আ কাপল অফ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্ট ওয়ার্ক হুইচ গোজ আউট আনোটিস আনফর্চুনেটলি সবার আগে যেটা হচ্ছে ওয়াই আর্ট ওয়াই আর্ট ইন দ্য বিল্ডিং কেন কমিশন করা হচ্ছে একটা আর্ট এ বিল্ডিং মাস্ট স্ট্যান্ড ফর সামথিং আমাদের প্রবলেম তো হচ্ছে যে আমরা আর্কিটেক্টরা এখন ভেরি সেলফ রেফারেল মানে আমাদের বিল্ডিং আমাদের এবং অন্য বিল্ডিং এর মতো এবং অন্য আর্কিটেক্টরা কাজ করছে আমরা সবাই মিলে আমরা আর্কিটেকচার বুঝি বাট সবাই মিলে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে শুধু আর্কিটেকচার উইল নট বি দ্য অনলি এভিনিউ টু রিচ দ্যান্ড ই ব্রট ইন দিস আর্টিস্ট and a artist choice there is very significant a artist were all owner bhai ebong bon communist bhai ebong bon they were very strongly connected to the communist party and they were and owner left in politics er bhai bon kintu novera among hamid rahman ebong onader ke tokhon i chhere dilen je artwork gula korte jodi amra uthe jai reception e the two artworks beautiful one is a composition of boats the other is a fisherman's village to think that this was tokhon public library hall kotha chilo pore dak university e chilo je you come up you apni eshe ekhan theke knowledge niben shikhit hoben pore dak university te jokhon library e chilo tokhon oi ta part hoben but you are being reminded of your country and your your let's see your existence in all walks of life a boatman and fisherman's village the adorn kora hoyechilo a first floor it just because before someone enters the main reading hall ebong ei reading hall ta ke prothome dekhte hole upor theke niche dekhte hoy it is almost a way of celebrating knowledge to islam sare uh, architecture e je layers gulo ache of i won't say direct politics but uh, onar politics theke onar je chinta chetona about our country 
about the way to we should we architects should think about our country how we should be connected to all walks of life ei chinta chetona gulo mone hoy art ei building tar just placing these artworks as a very strong significance for us to understand his associations and his intentions and i i i think uh, I, i would say is that today jodi ekta loss hoye thake amader if we are talking today and i'm trying to think about amra 100 bochor amra shunechi je onek kichu hobe ei borsho palon korte giye এই জায়গায় এসে প্রথম যে জিনিসটা যদি আমরা মনে করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে উনি ওনার স্থান বিল্ডিং দিস কান্ট্রি ওনার স্থান এজ আ থিঙ্ক ওনার স্থান এজ পলিটিশিয়ান এই স্থান যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা তার থেকে কতটা কত শর্টকামিং আছি সেই ভ্যালুয়েশনটা করার সময় এসছে আমরা আজকে একটা বিল্ডিং ঢাকা শহরে যখন ভাঙা হয় আমরা বিশ জন তিরিশ জন আর্কিটেক্ট সামনে গিয়ে যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে যাই এটা একটা ফিউটাইল এফার্ট ইন মাই ওপিনিয়ন আমরা একটা সাংবাদিকের সাথে উঠে বসে নাই দুইটা গভর্নমেন্ট অফিসারের সাথে কথাবার্তা নাই একটা ইকোনমিস্টের সাথে কথাবার্তা নাই এবং আমরা সেই প্রেক্ষাপট থেকে আমরা আর্কিটেক্ট আর্কিটেক্ট গিয়ে আমরা উই আর ট্রাইং টু কাইন্ড অফ ক্রিয়েট আ রেজিস্টেন্স উনি তো একা করেননি উনি তো একটা গ্রুপ অফ পিপল আমি ওনাদের কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম যে amazing je the way that they can remember him and they've learned from him amra ajke ki oibhabe karo kach theke even in a university shikchi kina about architecture and the role of an architect so she uh, i think resistance is something that we have lost and a resistance ta kintu arekta chehra hocche je ei public library ei artwork ta okhane place kora ta is a form of resistance it is a form of us telling us what to resist and what to embody so embodiment gives us resistance so i mean i'm gonna it to keep lucky a lomba na kori eta onek thoro ekta jinish but i would just like to you know uh, stress on the whole uh, uh, let's say islam sir as a body of resistance thank you thank you nur আমি জাস্ট দুটো ছোট কথা বলে শেষ করব রমন খান রেজিস্টেন্স এর কথা বললো আমি বলবো সেই সেইভাবে ছায়ানট কেও তাই দেখা যায় ছায়ানট শুধু একটা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ছিল না ষাটের দশকে ছায়ানটের উৎপত্তি এবং যেসব কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল ইট ওয়াজ অলসো অ্যান অ্যাক্ট অফ রেজিস্টেন্স আর পলিটিক্স কি জিনিস অনেকভাবে চিন্তা করা যায় বিভিন্ন ভাবে মানুষ জড়িত হতে পারে ইসলাম সাহেব কেমন করে সচেতন হলেন কিভাবে অগ্রসর হলেন তার বিবর্তন হলো এটাও একটা মানে বিরাট একটা ব্যাপার এটা গবেষণা করার ব্যাপার আছে আমি শুধু একটা জিনিস বলবো বেসমার্ক একজন জার্মান স্টেটসম্যান ছিলেন ওনার একটা সংজ্ঞার মতো আছে পলিটিক্স কি এটার সাথে কিন্তু ইসলাম সাহেবের কর্মকাণ্ড মিলে যায় এবং তার পলিটিক্সটা কি সেটা আমার অ্যাটলিস্ট আমার কাছে মনে হয় বোধগম্য হয় বিসবার্গ বলছেন পলিটিক্স ইজ দি আর্ট অফ দ্য পসিবল টু অ্যাটেইন দ্য নেক্সট বেস্ট তো আমার কাছে মনে হয় ইসলাম সাহেবেরও এটা একটা মোটিভেশন ছিল ধন্যবাদ